இப்ப நம்ம அடுத்ததா ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா டைப்புக்கு வரலாம் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லயும் இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆப்ரேஷன் ஏன்னா நம்முடைய ப்ரோக்ராமிங் லாஜிக் அல்லது அந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக்ல இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன் கண்டிப்பா இடம்பெற்று இருக்கும் இப்போ பைத்தன் எப்படி ஸ்ட்ரிங்க ஹேண்டில் பண்ணது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட் ஈக்குவல் டு பனானா அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்ப நான் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பனானா அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணுது இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஃப்ரூட் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டேன்னா B அப்படின்னு வருது ஃப்ரூட் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு போட்டேன்னா ஏ அப்படின்னு வருது ஃப்ரூட் ஆஃப் டூ அப்படின்னு போட்டேன்னா என்னன்னு வருது அப்ப உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் புரியுது இல்லைங்களா ஸோ நான் பனானா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்க பைத்தன் இன்டர்ன் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணுது அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப ஃப்ரூட் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு போட்டா என்ன வரணும் திரும்பி இன்னொரு ஏ வரணும் அப்ப பாருங்க பைத்தன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்க சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி அதை ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே அப்படிங்கிற ஒரு பாணியில அது யூஸ் பண்ணுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்றேன்னா ஃப்ரூட் ஆஃப் ஜீரோ கோலன் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தனா ஃபர்ஸ்ட் மூணு கேரக்டர் அதை எடுத்து காட்டுது அடுத்து ஜீரோ கோலன் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னேன்னா ஃபுல்லுமே வருது அதாவது ஜீரோ கோலன் டில் த எண்ட் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபோர் கோலன் அப்படின்னு விட்டேன்னா அது ஃபோர்த் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து மீதி வேல்யூஸ பிரிண்ட் பண்ணுது ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர்ல ஃபோர்த்தும் டில் கடைசி வந்து என்னே அப்படின்னு பிரிண்ட் அப்போ ஒரு பாயிண்ட் தெளிவா புரியுது இல்லைங்களா என்னன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ அது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது ட்ரீட் பண்ணுது இப்போ ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு இப்போ லென்த் ஆஃப் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இந்த ஃப்ரூட்டுடைய அந்த லென்த் பனானா ஸோ சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் அது வந்து அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த பாருங்களேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லென்த் வந்து சிக்ஸ் இல்லைங்களா அப்படின்னா ஃப்ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டால் என்ன நடக்கும் உங்களால் கெஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எரர் அடிக்குது இண்டெக்ஸ் எரர் ஏன்னா ஃப்ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற காம்பனன்ட் கிடையாது ஸோ மொத்தம் ஆறு கேரக்டர் தான் ஆனால் ஒரு அரே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஜீரோ இல்லைங்களா அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அது வரைக்கும் தான் இண்டெக்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ்த் இண்டெக்ஸ் கிடையாது அதனால தான் எரர் அடிக்குது ஸோ அப்படின்னா நீங்க வந்து லென்த் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா சில சமயத்தில் லென் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்குள்ளேயே பாருங்க லென்த் ஆஃப் ஃப்ரூட் மைனஸ் ஒன்னு போட்டு பாருங்க லாஸ்ட் கேரக்டர் வந்துருச்சு ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு இல்லைங்களா அடுத்தது இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ள எப்படி ஹைட்ரேட் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தபடி ஃபார் ஐட்டம் இன் ஃப்ரூட் அப்படின்னு போட்டுட்டு பிரிண்ட் ஐட்டம் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஃப்ரூட்டுங்கிறது அது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ட்ரீட் பண்ணுது இப்ப என்ன நடக்குது பாருங்க பனானா அப்படின்னு சொல்லி அழகா வந்துருச்சு இல்லையா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்க வந்து ஸ்லைஸ் அண்ட் டைஸ் பண்ணலாம் அதான் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே காமிச்சேன் இப்ப வந்து நம்ம இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ நம்ம ஸ்லைசிங் நம்ம பண்ணலாம் அதான் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே காமிச்சபடி கோலன் ஃபோர் அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் கேரக்டர்ஸ் ஃபோர் கோலன் அப்படின்னு வச்சோம்னா ஃபோர்ல இருந்து மீதி கேரக்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லைசிங் வந்து நம்மளால பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஸ்ட்ரிங்ஸும் லிஸ்ட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே தான் ஒரே கான்செப்ட் தான் ஸோ அதனால நம்ம ஈஸியா அங்க லிஸ்ட்டை நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்ப பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயத்த நீங்க கவனிங்க இப்போ வந்து ஃப்ரூட் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோம்னா பீனு வருது அப்படின்னா ஃப்ரூட் ஆஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூவை என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியணும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஜே அப்படிங்கிற வேல்யூ ஜனானா அப்படின்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க என்ன நடக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைப் எரர் அப்படின்னு எரர் அடிச்சிருக்கு அந்த எரர் என்ன சொல்லுதுன்னா எஸ்டிஆர் ஆப்ஜெக்ட் டஸ் நாட் சப்போர்ட் ஐட்டம் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது 
இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டுக்குள்ள ஒன்னால வேற ஒரு வேல்யூவை கொண்டு வந்து போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னா என்ன பாயிண்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் இம்யூட்டபிள் அதாவது ஒரு வேல்யூவை நீங்க ஸ்ட்ரிங்குக்கு அசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வேல்யூ கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் அந்த வேல்யூவை நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃப்ரூட்டுங்கிறது நம்ம பனானான்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஒரு வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஃப்ரூட் ஜாக் ஃப்ரூட் அப்படின்னு வைக்கணுன்னா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கு பைத்தன்னா பழைய ஃப்ரூட் அப்படிங்கிற அந்த ரெஃபரன்சஸை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு புது ஸ்ட்ரிங்கை கிரியேட் பண்ணி ஃப்ரூட்டுங்கிற அந்த ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அந்த வேரியபிளுக்கு ஜாக் ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறத அது அசைன் பண்ணியிருக்கு புரியுதுங்களா சரி இப்போ பாருங்களேன் நான் இன்னொரு தடவை ஃப்ரூட் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம் வாட்டர் மெலன் அப்படின்னு வச்சேன்னா என்ன நடந்திருக்கும் நம்ம கிட்ட இருந்த ஜாக் ஃப்ரூட் அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரூட் வேரியபிளை அதை டீ ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டு அல்லது அதை வேண்டாம்னு டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு புது ஸ்ட்ரிங்கு ஃப்ரூட்டுன்னு கிரியேட் பண்ணி அந்த வேல்யூவை வாட்டர் மெலன் அப்படின்னு அசைன் பண்ணியிருக்கு இதுதான் இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இம்யூட்டபிள்னா என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே ஒரு வேரியபிள்ல ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னா அந்த வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா நம்ம ரீ அசைன்மெண்ட் பண்றோம் அந்த ரீ அசைன்மெண்ட் சமயத்துல பைத்தன் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பழைய வேரியபிளை டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு புது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கிரியேட் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளார இந்த வேல்யூவை போடுது உங்களுக்கு புரிஞ்சு இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் இம்யூட்டபிள் ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் இம்யூட்டபிள் அதை மறந்துடவே கூடாது ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸில் வேறு என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அது லிஸ்ட் மாதிரி தான் ட்ரீட் ஆகுது இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இஃப் ஏ இன் இஃப் ஏ இன் ஃப்ரூட் இப்போ நம்ம வந்து வாட்டர் மெலன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இஃப் ஏ இன் ஃப்ரூட் பிரிண்ட் ஏ எக்ஸிஸ்ட் எல்ஸ் பிரிண்ட் நோ ஏ இப்போ என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஏ எக்ஸிஸ்ட் பிகாஸ் அது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஃப்ரூட்டுங்கிறதுல வாட்டர் மெலன் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்குது ஏன்னு இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸு செகண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படியே தேடுது ஏ அப்படிங்கிறது இருக்கு பார்த்தோன்னு ஏ எக்ஸிஸ்ட்னு சொல்லுது இப்போ இதே இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இஃப் இசட் அல்லது ஜி இன் ஃப்ரூட் அப்படின்னா பிரிண்ட் ஜி எக்ஸஸ் எல்ஸ் பிரிண்ட் நோ ஜி இப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா நோ ஜி ஏன்னா இந்த ஜி அல்லது இசட்டுங்கிற வேல்யூ இந்த வாட்டர் மெலன் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங்கில் இல்லை அதனால் அது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங் கம்பாரிசன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இஃப் ஃப்ரூட் ஈக்குவல் டு பனானா பிரிண்ட் ட்ரூ எல்ஸ் பிரிண்ட் ஃபால்ஸ் இப்போ என்ன ரிசல்ட் வரும் ஃபால்ஸ் தான் வரும் இல்லைங்களா ஏன்னா நம்ம ஃப்ரூட் ஈக்குவல் டு வாட்டர் மெலன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுலேயே வந்து நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு இப்போ வந்து இஃப் ஃப்ரூட் டாட் கண்டெயின்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணும் கண்டெயின்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் போட்டுட்டு இதில் வந்து ஒரு பார்ட் மட்டும் நீ செக் பண்ணு இப்போ வந்து இஃப் ஃப்ரூட் கண்டெயின்ஸ் மெலன் பிரிண்ட் ட்ரூ ஓகேங்களா ஸோ இங்கே அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கண்டெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ அந்த ஃப்ரூட்டில் மெலன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம் இருந்துச்சுன்னா ட்ரூன்னு சொல்லுன்னு சொல்கிறோம் அது பார்த்தீங்களா கரெக்டாக ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ அப்படின்னா அதோடைய சப்ஸ்ட்ரிங் வாட்டர் மெலனுடைய சப்ஸ்ட்ரிங்கை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த கண்டெயின்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்களேன் இன்னொன்று செக் பண்ணலாம் இஃப் பனானா 
less than fruit print true இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு நியூமரிக் வேல்யூனா கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் கம்பேர் பண்றதுல நியாயம் இருக்கு ஆனா ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் இங்க கம்பேர் பண்றோமே இங்க பனானான் இருக்கு ஃப்ரூட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா வாட்டர் மெலன் ஸோ பனானா இஸ் லெஸ் தென் வாட்டர் மெலன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ரிசல்ட் வரணும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூன்னு வரும் ஏன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ட்ரிங்க கம்பேர் பண்ணுது இப்ப பனானா பில ஆரம்பிக்குது இல்லைங்களா ஏ பி ஆனா வாட்டர் மெலன் பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூல ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நீங்க ஒருவேளை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா எது ஃபர்ஸ்ட் வரும் பனானா வரும் அப்படின்னா பனானா இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் வாட்டர் மெலன் ஸோ அந்த கண்டிஷனை மேட்ச் பண்ணி தான் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம நிறைய பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ரூட் டாட் அப்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மெலன் கேப்ஸ்ல வந்துருச்சு ஃப்ரூட் டாட் லோவர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வாட்டர் மெலன் வந்து லோவர் கேஸ்ல வருது ஃப்ரூட் டாட் ஃபைண்ட் மெலன் எப்படி வந்து நம்ம கண்டெயின்ஸ் யூஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபைண்டும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு இந்த ஃபைண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா எந்த இண்டெக்ஸ்ல அது ஸ்டார்ட் ஆகுது டபிள்யூ ஏ டிஇஆர் இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிஃப்த் இண்டெக்ஸ்ல இந்த மெலன் அப்படிங்கிற சப்ஸ்ட்ரிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை கொடுக்குது ஆனா வெறுமனே கண்டெயின்ஸ் வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ங்கிறது மட்டும்தான் அது கொடுக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிங்க வச்சு வேற என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்க கிரியேட் பண்ணலாம் எஸ்டிஆர் அண்ட் எஸ்டிஆர் அண்ட் ஸ்கோர் ஒன் ஒன்னு போட்டுட்டு என்ன பண்ற ஹியர் ஐ ஆம் சார் என்ன பண்றேன்னா நிறைய ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ எஸ்டிஆர் அண்ட் ஸ்கோர் ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரிங் நடுவில் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கிறது இங்களால இங்க உங்களால பார்க்க முடியுது இல்லைங்களா இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா எஸ்டிஆர் அண்ட் ஸ்கோர் ஒன் டாட் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டோன்னா என்ன சொல்லுது பாருங்க இங்க இருந்த எம்டி ஸ்பேஸ காணும் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிருக்குன்னா அந்த எம்டியா இருந்த அந்த வேல்யூஸ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிமூவ் பண்ணிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அப்படிங்கிறது கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அதே சேம இது எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஃப்ரூட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா இஃப் ஃப்ரூட் டாட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் வாட்டர் பாருங்க ட்ரூன்னு வருது ஏன்னா வாட்டர் மெலன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் ஃப்ரூட்டுக்கு ஸோ வாட்டர் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது அது நமக்கு கரெக்ட் வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ணுது எப்படி வந்து ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ரேட்டராக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு வேல்யூ நான் செட் பண்ணுறேன் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு செட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துறேன் ஐ ஹாவ் பர்சன்டேஜ் டி கேமல்ஸ் அப்படின்னு நான் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க போட்டுட்டு பர்சன்டேஜ் வேல் அப்படின்னு போட்டேன்னா ஐ ஹாவ் ஃபார்ட்டி டூ கேமல்ஸ்ன்னு வருது அதாவது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல பர்சன்டேஜ் டின்னு போடும்போது இந்த இடத்துல எந்த வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் பர்சன்டேஜ் வேல் ஸோ அந்த வேல்யூவை கொண்டு வந்து ஃபார்ட்டி டூங்கிறத இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஐ ஹாவ் ஃபார்ட்டி டூ கேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னா இதுதான் வந்து அங்கே ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டிங் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எப்படி நம்ம ஃபார்மேட்டிங்லேயே மல்டிபிள் ஃபார்மேட்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஸோ வேல் ஒன் வந்து ஃபார்ட்டி டூ வேல் ஒன்னை நம்ம ஃபார்ட்டி டூன்னு வச்சுக்கலாம் வேல் டூவை வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஐ ஹாவ் ஸோ மச் நம்பர் ஆஃப் கேமல்ஸ் அண்ட் so much number of number of goats அப்படின் நான் சொல்லணும் ஓகேங்களா இப்போ அதை எப்படி சொல்கிறது பர்சன்டேஜ் போட்டுட்டு ஸோ வேல் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் ரீப்ளேஸ் பண்ணு வேல் அண்டர் ஸ்கோர் டூவை செகண்ட் பிளேஸில் ரீப்ளேஸ் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ பார்த்தீங்களா என்ன சொல்லுது ஐ ஹவ் ஃபார்ட்டி டூ கேமல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் கோட்ஸ் அப்போ இந்த வேல் ஒன்னுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு வேல் டூங்கிறது செகண்ட் பிளேஸில் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகியிருக்க
அது யூஸ்வலா பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுதுன்னா அடுத்த லைனுக்கு வந்துடுது இல்லைங்களா இப்ப நான் பிரிண்ட் ஏபிசி என் ஈக்குவல் டு இப்படி கொடுத்தன்னா என்ன நடக்குது பார்த்தீங்களா பிரிண்ட் ஏபிசி ஸ்பேஸ் போட்டுட்டு இந்த ப்ராம்ட் வந்து இங்கேயே வந்துருச்சு அடுத்த லைன்ல வரல ஏன்னா பை டிஃபால்ட் பிரிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் என்டர் அதாவது ஸ்லாஷ் என் கேரேஜ் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிற அந்த பேராமீட்டரை ஆட் பண்ணிக்குது அதாவது நியூ லைன் கேரக்டர் ஆட் பண்ணுது அதனாலதான் அது செகண்ட் லைன்ல வருது ஸோ இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம்னா என் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்